வணக்கம் வெற்றி அடைவோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் நமக்கு மூன்று டிஎன்பிசி எக்ஸாம் நடந்தது அந்த எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட எக்கனாமிக் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எந்த புக்கிலேருந்து எடுத்துக்காங்க எந்த பக்க எண் முதல் கொண்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதற்கு முன்னாடி யூனிட் எயிட் அண்ட் யூனிட் நைனுக்கு இது போல் நம்ம வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் போகலாம் வரி வசூலிக்கும் முறையை ரயத்து வாரியில் புகுத்தியவர் யார் அதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா சார் தாமஸ் மன்றோ இதுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய புக் என்னென்னா லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் எயித்து சாப்டர் இந்தியாவின் அனுபவ மேம்பாடு இந்த சாப்டர் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய எயித்து ஹிஸ்ட்ரி புக் அது பார்க்கலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா டுவெல்த்து ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி புக் அதில் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு இருக்குது இது மோஸ்ட்லி நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் மட்டுமே நிகழும் வேலை வாய்ப்பை எவ்வாறு அழைப்பது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா பருவகால வேலை வாய்ப்பு அப்படின்ட்டு இருப்போம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்ன அப்படி பார்த்திங்கன்னா லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸில் ஊரக பொருளாதாரம் ஊரக பொருளாதாரம் ஒரு சாப்டர் இருக்குது அந்த சாப்டரில் வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங் கீழே இந்த வரி அப்படியே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் இந்தியாவில் அதிக அளவு மறைமுக வேலையின்மை நிலவும் துறை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொ இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ வேளாண்மையில் தான் அதிக அளவு மறைமுக வேலையின்மை நிலவுது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸில் ஊரக பொருளாதாரம் அந்த சாப்டரில் வேலையின்மை அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு விவசாயி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பயிர் பயிரிடுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் அஞ்சுலேருந்து ஏழு மாதம் அவர் வந்து சும்மா தான் இருக்கார் சரிங்களா அவருக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேது ஸோ இதை விசாரிக்கிறதுக்காக வேளாண்மை விசாரணை குழு அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்துகிறாங்க அந்த அமைப்பு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்குது அந்த அறிக்கை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் விவசாயிகளுக்கு குறை வேலையின்மையில் தான் அவங்க இருக்காங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் எண்பத்தி ரெண்டு நாள் அவங்க வருஷத்துக்கு சும்மாவே இருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு வேலை வாய்ப்புமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அறிக்கை சொல்லுது லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் ஊரக பொருளாதாரம் அதில் வேலையின்மைக்கு கீழே நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் நித்தி ஆயோக் ஸோ நித்தி ஆயோக் என்ற அமைப்பின்படி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களின் சரிங்களா இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களின் வறுமையை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் வறுமையை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் போக்குவதாக குறிக்கள் கொள் வச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ என்னென்னா வறுமையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே என்னென்னா நீக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம நித்தி யோக் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆனது அப்படிங்கிற பார்க்கணும்ல ஸோ ஆகஸ்ட்டு பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு எப்போ நடைமுறைப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நமக்கு முடிவு எடுக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுது இதனுடைய தலைவராக பிரதம அமைச்சர் இருக்கார் இதனுடைய உறுப்பினர்களாக மத்திய அமைச்சர் இருக்காங்க இதனுடைய துணைத் தலைவராக நிர்வாக தலைவர் வந்து இதனுடைய துணைத் தலைவர் தான் நிர்வாக தலைவராகவும் செயல்படுகிறார் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு துணைத் தலைவர் அப்படின்னு யாருன்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு துணைத் தலைவர் அப்படிங்கிறது யாருன்னா அரவிந்த் பனகரியா அப்படியவர் தான் ஃபஸ்ட்டு துணைத் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்ன அப்படின்னா லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸில் பக்க எண் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நித்தி ஆயோக்னே ஒரு தலைப்பை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த தலைப்பின் கீழ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இன்டகிரேட்டட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சரிங்களா இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்னென்னா லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் ஊரக பொருளாதாரத்தில் ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டோ செகண்டோ நினைக்கிறேன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அதில் கொடுக்கப்பட்ட ஆன்சர் வந்து தப்பு அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அது தப்பு சரிங்களா ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி தொடங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்யப்பட்டது தொடங்கிய நாள் த
ஸோ நாட்டிலுமே ஆக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் தான் நமக்கு ரிசர்வ் பேங்க் வந்து நாட்டிலுமே ஆக்கப்பட்டது இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இல்லை ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலின் படி நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கி வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இதனுடைய பணிகள் எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ பணிகள் வந்து எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி சரிங்களா ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேயே நமக்கு பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நாட்டுடமே ஆக்கப்பட்டது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம என்ன போகலாம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும்ல இது வந்து டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் பக்க எண் இரநூத்தி இருபதில் பக்க எண் இரநூத்தி இருபதில் இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாநிலம் அதாவது விலைகள் உயர்கின்றன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு இப்போ விலை 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 வந்து நமக்கு உயருது அப்படின்னா பணத்தின் மதிப்பு குறையும் இதுக்கு பேர் தான் பணவீக்கம் ஸோ பணவீக்கம்லேயே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நாலு டைப்ஸ் இருக்குது பணவீக்கத்தில் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னா தாவல் பணவீக்கம் நடக்கும் பணவீக்கம் ஓடும் பணவீக்கம் தாவும் பணவீக்கம்னு நமக்கு நாலு பணவீக்கம் இருக்குது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபிஃப்த்து சாப்டரில் பக்க எண் தொண்ணூற்றி எட்டில் நீங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பணவீக்கம்னா என்ன அதனுடைய வகைகள் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அதிகாரப்பூர்வமான அந்நிய செலாவணி மாற்று விதத்தை அறிவிக்கும் அதிகாரமுள்ள வங்கி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நமக்கு ஆர்பிஐ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அந்நிய செலாவணிகளின் பாதுகாவலன் ஸோ ஆர்பிஐட இன்னொரு பேர் என்ன அந்நிய செலாவணிகளின் பாதுகாவலன் ஸோ நம்ம ஆர்பிஐட பணிகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது காகித பணம் தயாரிக்குது அரசின் வங்கி என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்ற வங்கிகளை வந்து கட்டுப்படுத்துது சரிங்களா முக்கியமான ஒரு விஷயம் மற்ற வங்கிகளையும் இந்த வங்கி கட்டுப்படுத்துது அந்நிய செலாவணிகளின் பாதுகாவலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது கடன் அழிப்பை நெறிப்படுத்துது ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா நமக்கு ஆர்பிஐட பங்குகளாக சாரி பணிகளாக செயல்படுது ஸோ நம்ம ஆர்பிஐட ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதை நம்ம விட்டுட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்மித் ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆர்பிஐட ஃபஸ்ட்டு கவர்னராக இருந்திருக்கார் ஸோ இந்த நீங்கள் ஆர்பிஐ பற்றி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணால் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் பக்க எண் இரநூத்தி இருபதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஆர்பிஐ பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் மத்திய புள்ளியல் அமைப்பால் நடத்தப்படும் வருடாந்திர தொழில் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னிரெண்டின் படி இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட உற்பத்தி செய்யப்படும் தொழிற்சாலையில் முதல் எடுத்து பிடித்துள்ள மாநிலம் இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி யூனிட் நைனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸோ நமக்கு டுவெல் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் லெவன்த் சாப்டர் தமிழ்நாடு பொருளாதாரத்தில் இது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஸோ இந்த இந்த காலத்தில் தான் நமக்கு பத்தாவது ஐந்தாவது திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது சரிங்களா இதனுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இதனுடைய இலக்கு வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆனால் அதை அச்சீவ் பண்ணது என்னென்னா ஏழு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபயர் பிளான் நம்ம எங்கேருந்து வா நமக்கு முன்னோடி என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னென்னா இல்லை நமக்கு லெவன்த் சாப்டர்லேயே சாரி லெவன்த் எக்கனாமிக்லே எக்கனாமிக் புக்லே இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இது வந்து திட்டங்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது எங்கே எல்லா இடத்துலையும் சேர்த்து தான் அதில் மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நாக்பூர் திட்டம் எப்போ தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று மற்றும் அறுபத்தி மூன்றுகளில் நாக்பூர் திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க பாம்பை திட்டம் அப்படிங்கிறது அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பத்தி ஒன்று லக்னோ திட்டம் எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேசிய நெடுஞ்சாலை வளர்ச்சி திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸோ இந்த நாக்பூர் பாம்பை லக்னோ லக்னோ திட்டம்லாம் பாருங்கள் இருபது இருபது வருடங்கள் காலையிட வெளியே இருந்திருக்கும் ஸோ இதுக்கு இதெல்லாம் எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் தாராளமயம் தனியார் மையம் மற்றும் உலக மையம் மாதிரி வளர்ச்சியை துவங்கிய ஆண்டு என்ன
ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மனித மேம்பாட்டு அட்டவணை ஒரு கலவை அட்டவணை மேலும் மூன்று பரிணாமங்களை உள்ளடக்கியது அந்த மூன்று பரிணாமங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா அந்த மூன்று பரிணாமங்கள் என்ன அப்படின்னா உடல் நலம் கல்வி வருமானம் இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்ன அப்படின்னா லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் நைன்த்து சாப்டர் நைன்த்து சாப்டரில் இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேயே இருக்கும் அதாவது செவன்த்து சாப்டர்லேயே உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் முதல் ரயத்து வாரி செட்டில்மெண்ட் மெட்ராஸில் எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இதுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய புக் என்னென்னா டுவெல்த்து ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகணும் கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டில் அனைத்து வருவாயும் மையம் மற்றும் மாநிலங்களுக்கிடையே பயிரக்கூடியதாகி விட்டது ஸோ நமக்கு எந்த வருஷத்துலேருந்து வரி வருவாயும் ம அதாவது என்னென்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் வந்து எப்போது வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வர ரெவன்யூவை நமக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் பகிர்ந்துக்கிச்சு சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்தியாவின் சீரான அடையாளம் காணும் ஆணையம் அதாவது உடாய் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது எப்போது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஸோ இது நீங்கள் வந்து டுவெல்த்து ஹிஸ் டுவெல்த்து எக்கனாமிக்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண கொள்கையின் கருவிகள் என்ன அப்படின்னு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ பண கொள்கையின் கருவிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வங்கி வீதம் வரி வீதம் ரொக்க இருப்பு வீதம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா வங்கி வீதம் வரி வீதம் மற்றும் ரொக்க இருப்பு வீதம் அதாவது பேங்க் ரேட்டு டேக்ஸ் ரேட்டு கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ சரிங்களா இதில் எது கரெக்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஒன்று மற்றும் மூன்று மட்டுமே சரி சரிங்களா ஒன்று மற்றும் மூன்று சரி இதுக்கு நீங்கள் படிக்கிறது வேண்டிய பாடம் என்னென்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் உங்களுக்கு செகண்ட் லெசனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரி என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ மறைமுக வரியின் தொகுப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஒரே மாதிரியான தனி வரி மத்திய அரசால் மட்டுமே விதிக்கப்படுவது நுகர்வு இறுதி புள்ளியில் செலுத்துவது அப்படின்ட்டுருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்று ரெண்டு மற்றும் நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஸோ ஜிஎஸ்டியை தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது இது ஒரு மறைமுக வரி அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டாவது இது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரியான தனி வரி அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஸோ வா வாட்டு படிச்சுருக்குங்களா அது வந்து பல முனை வரி நமக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு முனை வரி அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மத்திய அரசால் மட்டுமே விதிக்கப்படுவது தவறி மாநில அரசாங்களும் ஜிஎஸ்டி விதிக்கும் சரிங்களா நாலாவது என்னென்னா இறுதி புள்ளி நுகர்வு வந்து இறுதி புள்ளியில் செலுத்துவதாகும் ஸோ இது கரெக்டு அப்போ ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆன்சர் கரெக்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ ஜிஎஸ்டியை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின் சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜிஎஸ்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் மாதம் பத்தொம்போதாம் தேதி நிறைவேற்றிருப்பாங்க ஸோ தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றுறாங்க எப்போ நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜூலை ஒன்று ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் நமக்கு நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஜிஎஸ்டியில் மூன்று பிரிவுகள் இருக்குது சிஜிஎஸ்டி சரிங்களா எஸ்ஜிஎஸ்டி அடுத்து ஐஜிஎஸ்டி ஸோ இந்த சிஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா மாநிலம் வந்து விற்பனை பண்ணும் மத்திய அரசு வந்து வரியை வசூலிச்சுக்கிடும் அந்த எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது மாநிலம் விற்பனை செய்யும் மாநில அரசு என்ன பண்ணினா வரி வசூலிச்சுக்கிறோம் அந்த ஐஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா மாநிலங்களுக்கு இடையே பொருட்கள் விற்பனை செய்வாங்க நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு வரி வரியை வந்து வசூலிச்சுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ மாநிலங்களுக்கிடையேனா இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாடுனா கேரளா அப்படிங்கிற மாதிரி மாநிலங்களுக்கு கிடையான விற்பனை இதுதான் நமக்கு ஜிஎஸ்டி பற்றி பார்க்குறது இது தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெல்த்து எக்கனாமிக்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொஸ்டின் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் உணவு உற்பத்தி அதிகமானாலும் சமீப காலத்தில் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதிக கடன் பட்ட நிலை தான் இதுக்கு காரணம் சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய பாடம் என்னென்னா லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் ஊரக பொருளாதாரம் இதுலேயே உங்களுக்கு தெளிவாக இதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ விவசாயிகள் கடன் கடன் வாங்கிறதுக்கான நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி பார்த்தோம் எந்தெந்த பொருட்களுக்கு எந்தெந்த அளவுக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீட்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள் அதுக்
கீழ்கண்ட பணிகளில் ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்ளும் பணி எது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் பார்த்துருக்கோம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரிசர்வ் வங்கியோட பணிகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதில் பாருங்கள் பணத்தை வெளியிடுதல் நம்ம பார்த்தோம் காகித பணம் வெளியிடுது ஸோ ஆப்ஷன் நமக்கு ஒன்று என்னென்னா கரெக்டு ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாற்று வீதத்தை கட்டுப்படுத்துறது ஆமாம் அதுதான் நமக்கு என்ன பண்ணால் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட்டுப்படுத்துறது வங்கிகளை கட்டுப்படுத்துறது எல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம் வங்கிகளை கட்டுப்படுத்துறது கடன் அழிப்பை நெறிப்படுத்துறது இந்த மாற்று வீதத்தை கட்டுப்படுத்துறது எல்லாமே ரிசர்வ் வங்கி தான் ஸோ அது கரெக்டு பணத்தின் நடுநிலைத்தன்மை ரிசர்வ் வங்கி கையில் கிடையாது சரிங்களா அப்போ அது தப்பு அடுத்தது வணிக வங்கிகளை கட்டுப்படுத்தும் அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறோம் வங்கிகளின் வங்கி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஆப்ஷன் சி சரிங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம டுவெல்த் ஹிஸ்ட்ரியில் சாரி டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா கீழ்கண்ட ஹோட்டல் புதிய தொழிற்கொள்கையின் நோக்கங்களை அடைவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட முறைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ புதிய தொழிற்கொள்கை ஜூலை இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நமக்கு வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இதனுடைய நோக்கம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா தொழில் முன்னேற்றம் அதுக்கடுத்து வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு எம்டிபி சட்டம் ஒழிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய இது பார்த்தோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தொழில் உரிமம் ஆமாம் வரவங்களுக்கு நம்ம வந்து தொழில் உரிமம் கொடுப்போம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டு ரெண்டாவது அயல் நாட்டு முதலீடு நம்ம பார்த்தது கரெக்டு தான் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு கரெக்டு அதுக்கடுத்ததுனா அயல் நாட்டு வாணிப கொள்கை ஸோ நம்ம வாணிப கொள்கையெலாம் இதில் வராது சரிங்களா அடுத்தது பொதுத்துறை நிர்வாகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொதுத்துறை நிர்வாகம் ரொம்ப கரெக்டு தான் ஏன்னா நம்ம பொதுத்துறை நிர்வாகம் தனியார் பிளஸ் பப்ளிக் சிட்டா சேர்ந்து விலை வைப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டு இதுக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது என்னென்னா லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸில் எயித்து சாப்டர் இந்தியாவின் அனுபவ மேம்பாடு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா வேலையாட்கள் நஷ்ட ஈட்டு சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரில எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா இது ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ மென்டர் இந்தியா இது எப்போ இதனுடைய இயல்புகள் என்ன அப்படின்னா தொழில் முனைவு மற்றும் புத்தாக்கத்தை மேம்படுத்துறது தான் மென்டர் இண்டியா அதனுடைய நோக்கம் அதுக்கடுத்து பிஎம்எம்விஒய் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் எதுக்காக அப்படின்னா கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு வங்கி மற்றும் காப்பீட்டு சேவைகளை அளிக்கிறது தான் இதனுடைய நோக்கம் சாரி சாரி பிஎம்எம்விஒய் அப்படிங்கிறது கருவுற்ற தாய்மார்களின் நலனை மேம்படுத்துறதுக்கான இந்த திட்டம் அதுக்கடுத்தது எஸ்பிஜிஒய் இந்த திட்டம் எதுக்காகனா இதுதான் கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு வங்கி மற்றும் காப்பீட்டு சேவைகளை அளிக்கிறது இன்னொரு ஸ்கீம் இருக்கு பிஎம்யூஒய் இது என்னென்னா பிபிஎல் இல்லங்களில் இருந்து இலவச எல்பிஜி இணைப்பினை பெண்களுக்கு வழங்குறது தான் இதனுடைய நோக்கம் சரிங்களா ஸோ இந்த திட்டங்கள்லாம் நமக்கு அங்கிங்கிருந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மற்றும் பதிமூணாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சிமெண்ட் உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு இது யூனிட் நைனில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதனுடைய பங்கு என்னென்னா பதினோரு பர்சன்டேஜ் நம்ம தமிழ்நாடு இந்திய அளவில் சிமெண்ட் உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது முதல் இடத்துல ஆந்திரா ரெண்டாவது இடத்துல ராஜஸ்தான் மூன்றாவது இடத்துல தமிழ்நாடு சிமெண்ட் தொழிற்சாலையின் எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஒரு சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் இருக்குது ஸோ தொழிற்சாலையின் எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது முதல் இடத்துல ஆந்திரா இருக்குது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ம் இதுவும் பொறுத்துக்கு தான் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதில் பார்த்துருவோம் புதிய தொழில் கொள்கையில் எம்ஆர்டிபி சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா ஸோ எம்ஆர்டிபி சட் எம்ஆர்டிபி அப்படின்னா என்னென்னா நியாயமற்ற வாணிப முறைகளை கட்டுப்படுத்துறது அதுதான் அதில் நம்ம படிச்சுருப்போம் எம்ஆர்டிபி சட்டம் ஒழிக்கப்படுது அப்படின்ட்டு அதுதான் எம்ஆர்டிபின்னா நியாய நியாயமற்ற வாணிப முறைகளை கட்டுப்படுத்துறது அடுத்து ரெண்டாவது என்னென்னா எஃப்இஎம்இ அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அந்நிய செலாவணியை பராமரிக்கிறது தான் இந்த இது ஒன்று சரிங்களா அடுத்து மூணாவது என்னென்னா தொழில் தகராறு சட்டம் இது என்ன அப்படின்னா தொழில் அமைதியை ஊக்குவித்தது தான் தொழில் தகராறு சட்டம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செல்வ வரி செல்வ வரி என்னென்னா பொருளாதார ஆற்றல் செறிவினை குறைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த செல்வ வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுவும் அங்கிங்கே சேர்ந்து மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மக்கள் அடுத்து என்பது என்ன இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் பாருங்கள் நமக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு தடவை ரிப்பீட்டட் ஆயிருக்கும் ஆக்சுவலி நான் ஒன்று தடவை ஒரு தடவை தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபாரஸ்டர் எக்ஸாம்லேயும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டி
அடுத்த கொஸ்டின் மத்திய புள்ளியல் அமைப்பால் நடத்தப்படும் இது மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சிமெண்ட் ஒரு பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நீண்டிருங்கள் வெற்றி அறிவோம் நன்றி